En el mes de mayo, en el año 2008, mi esposa y yo fuimos en avión a la gran ciudad de Dallas, Texas, a un evento, un congreso de pastores, un evento chiquito, porque iban a formar una, una organización para pastores y sus esposas. El evento fue en el Gaylord Hotel en Dallas. So my wife and I, in May of 2008, we flew to Dallas. We were invited to participate in the first ever meeting of United Pastors Network. It was a pastors group that was going to focus on pastors and their families. And we showed up at the Gaylord Hotel. Y éramos los primeros en el salón de, de conferencias. Y nos sentamos en una mesa. And we were the first ones to arrive at the conference room. And we went and sat at one of those circular tables. Y luego entró un hombre mayor y nos pidió, nos, nos ofreció café. And then an older gentleman came in and asked us if we wanted coffee. Y decimos, claro, pues claro, café, sí. Y nos traía café. And so an older gentleman came in, asked if we wanted coffee. He said, yeah, of course. He brought us some coffee. Nos traía crema, azúcar. Y luego le dije, oiga, por casualidad, ¿no tienen algo, algo más que, que azúcar? Prefiero como sweet and low, otra cosa. I said, if you don't mind, uh, I don't take sugar. Do you have sweet and low or some other kind of sweet? Claro que sí, nos dijo, claro que sí. Y se fue y regresó con sweet and low. Y luego Esther me dijo, Jim, yo creo que este hombre es un pastor. Además, creo que este hombre es un pastor de una mega iglesia en Maryland. Church of the Redeemer. Es más, creo que él es el anfitrión de este evento. So Esther says, Jim, you know, I think that older man, he looks familiar. I think he's, he's the pastor of a mega church in Maryland, in Gaithersburg, Church of the Redeemer. In fact, I think he's the host of this conference. Una iglesia de miles y miles de miembros. Y dije, ay, señor. Y lo estoy mandando como si fuera mesero. I said, oh, my goodness, and I'm ordering him around. Regresó a la mesa y dije, ¿ustedes, Pastor Dale o Shields? Y me dijo, sí, a sus órdenes. Y dije, qué pena, qué pena, es que no sabíamos. Y me dijo, a mí me da mucho gusto servirles. I said, are you Pastor Dale o Shields? He says, yes, that's me. I said, look, I'm really embarrassed. I, I, I did not know who you were. Uh, and he said, it brings me great pleasure to serve you guys. I'm more than happy to do this. Mi mensaje de hoy se titula, Ponte el uniforme de un siervo. The message for today is titled, Put on a servant's uniform. Muchas cosas en la Biblia son el opuesto de nuestra cultura, de, de nuestra carne pecaminosa. Y una de ellas es, que los líderes deben de ser siervos. Va en contra de todo el corriente del mundo. One of the things that's backward in the Bible, a lot of things are backward in the Bible. One of them is that leaders are supposed to be servants. En el mundo el jefe es el jefe. Y todos tienen que obedecerlo y correr. In the world the boss is the boss and everybody needs to run around and serve him. Pero Cristo dijo a sus discípulos... El que quiere ser grande, debe de servir. But Jesus came and said, he that wants to be great should become as a servant. In Filipenses 2, Pablo nos da un cuadro de cómo es esto. And we look at Philippians 2, and Paul gives us a picture of this. Filipenses 2, 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo... Algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Ouch. 
Dile a tu vecino, tú eres superior que yo. Tú eres mejor que yo. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que Jesús para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. This is Philippians 2.1. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the spirit, if any tenderness and compassion then make my joy complete by being like-minded having the same love being one in spirit and in one mind do nothing out of selfish ambition or vain conceit rather in humility value others above yourselves the greek literally says treat other people as if they are better than you oops not looking to your own interest but each of you to the interest of others In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even the death on the cross." Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Pablo dice que debemos de ser, tener la misma actitud que Cristo Jesús y considerar a todos los demás superiores a nosotros y ser siervos. Paul says we should have the same attitude as Jesus, the same nature as Jesus, that we should consider everybody else is better than us and that we should be <laughs> servants. This is really hard. Esto es muy difícil. Muy difícil. Porque va en contra de todo lo que hemos aprendido because it goes against, it, it goes against everything that we've learned. Yo tengo mis derechos. Yo sé quién soy. I have my rights. You're going to find out who I am. I have a friend that was the official video cameraman for Maura Cirillo, the evangelist. And he would travel with him everywhere. And he traveled with him to the Holy Land. And Maura Cirillo wanted to do a stand-up video inside the garden tomb of Jesus. Tengo un amigo que era el... el Uh, él operaba el, la cámara de video de, del evangelista Morris Cirillo y lo acompañaba a la Tierra Santa un verano y el evangelista Morris Cirillo quería filmar dentro de la tumba de Cristo. And the Jewish, the Israeli soldier said, I'm sorry, you can't film inside this tomb. Y el soldado israelí le dijo, uh, lo siento, pero no van a poder filmar aquí adentro de la tumba de Jesús. Y Mora Cirillo dijo, yo soy Mora Cirillo, evangelista internacional. And Mora Cirillo said, I am Mora Cirillo, international evangelist of the gospel. Y el soldado dijo, a mí no me importa si fueras Mickey Mouse. No vas a filmar aquí adentro de la tumba. And the soldier said, I don't care if you're Mickey Mouse, you're not filming in the, in the tomb. Y mi amigo Marcos le dijo, vamos Mickey, vamos a otro lugar. <laughs> 
And my friend Mark said, let's go, Mickey. Let's go somewhere else. Let's film somewhere else. It's hard. We went to a church in Baltimore, Esther and I and Pastor Doug and Val. We were on vacation. We went to a church in Baltimore. <clears throat> this was really something. It was a black church. And their call to worship, the choir marched in singing, beautiful choir. And then after the choir was assembled on a platform, the pastors, they said, and now the first lady, and everybody stood. And the pastor's wife came up on the platform and sat on a throne on the platform. Wow, is right. And then the pastor came in and everybody stood. <laughs> and I looked at Doug and I said, what in the world? We must have a church in Baltimore. Con Doug y Val, pastor ahí de California, andamos de vacaciones. Y el coro entró cantando, un coro bien hermoso. Y luego anunciaron, y ahora la primera dama de la iglesia y la esposa del pastor entró y se sentó en un trono ahí arriba, en la plataforma. ¿Qué tal, Esther? Un trono aquí enfrente. Y luego anunciaron al pastor y él entró y todos aplaudieron para y él se sentó al otro lado de ella en otro trono. I just, I don't know, man. I mean, everybody's got their culture, right? But uh, I just didn't feel good about that. No me sentí bien. Este, yo sé que cada iglesia tiene sus costumbres, pero wow, un trono. Tanta pompa. Fui a un, una alianza de pastores y alguien me, me entregó su tarjeta de presentación. Y la tarjeta dijo, pastor, doctor y apóstol, fulano de tal. <tose> wow, eres digno. Y me dijo, ¿y con quién tengo el gusto, pastor? Y dije, pues yo soy un vato de Álamo, Texas. Andaba descalzo ahí en, en, en una... En una calle sin pavimento de niño. Come on, man. Who are you? ¿Quién crees que eres? Guy gave me his, his, at a pastor's alliance meeting, he gave me his, his, his business card, and it said, Pastor, Apostle, Doctor, so-and-so. And then he asked me, and, and whom do I have the pleasure of greeting? And I said, oh, I'm just a homeboy from Alamo, man, from Alamo, Texas. Grew up on a dirt road, ran around in bare feet. That's me. Who do you think you are, man? Really? <laughs> Cristo Jesús vino para explotar como bomba esta idea de que el líder es el, es el bien acá, el jefe, y todos tienen que rendirse. Él, él era siervo, lavaba los pies de los discípulos. Jesus came to explode this idea that the leader is some big shot. And everybody needs to, to genuflect and bow and at his feet. Jesus came and he washed his disciples' feet. Peter said, no, Jesus, no. And Jesus said, if I don't wash your feet, you'll have none of me. And then he said, okay, give me a whole body bath. I mean, what a guy, Peter. Pedro dijo, no, señor, no, señor. Usted no va a lavar mis pies. Y Cristo le, le dijo, si no lavo tus pies, no tienes nada conmigo hoy. Pedro dijo, entonces pues lava todo mi cuerpo. Siempre iba más allá de lo necesario, ¿verdad, Pedro? <coughs> Líder siervo. ¿Tienes tú el uniforme? ¿Llevas tú el uniforme de un siervo? Do you wear the uniform of a servant? <coughs> Now, obviously, I'm not talking about a literal uniform. I'm talking about the attitude that Jesus is talking about here. A serving attitude. No, no estoy hablando de un uniforme literal. Estoy hablando de la actitud de Cristo Jesús. La mentalidad de Cristo de que vino a servir. This mentality that Jesus had that he came to serve. That he came to serve. I'm okay with respecting people and respecting people's, you know, role and their title and everything. I, if the president was here, we would all stand for the president. I'm okay. But... The leader is supposed to also be a servant. Yo no tengo nada en contra de honrar a un líder. Si, si el presidente Biden llega, eh, llegaría aquí, todos te, deberíamos de parar por él. O sea, cuando entramos en la corte, paramos para el juez. 
en honor de su rango como en el militario. Pero hay una diferencia entre un líder eh, jefe y un líder siervo. You know, you, you honor your leaders. We, we stand for the judge in the courtroom. You know, you, in the military, you salute people of higher rank. But there's a difference between a, a, a servant leader and somebody who's just a, a boss man. You know what I'm talking about, Alex? Somebody who... I, I, somebody who's in love with their title, they're in love with their rank. Everything about them is their position and their rank and their title. We've all met people like that. It's not cool. Todos hemos conocido gente así que su rango es importante, su título es importante, su palanca es importante. Y, y todo, y, o sea, ellos, todos debemos de saber quiénes son. Everybody needs to know how important they are and who they are and what their rank is and what their title is. Nobody likes that. There's a story about President Washington. And often during the war, he would walk around in a big coat disguising himself just to see how the troops were doing. Hay una historia de Presidente Washington, el padre de nuestro país. Y durante la guerra de independencia, a veces caminaba en desfraz en el campamento para ver cómo estaban uh, sus soldados. And he was walking around, <clears throat> and a colonel ordered him to pick up this load. He wanted this load picked up, and he, ordered, he said, hey, you, pick that up. And the colonel was up on his horse. Y un coronel, mientras Washington estaba des, en desfraz, le mandó, hey, lleva ese, este encargo, llévalo, llévalo, es, esta bolsa es pesada. Y Washington lo... Lo agarraba y mientras caminaba, quitaba su, su chaqueta y el coronel lo reconoció. So Washington picked up the load for the colonel and while he was walking, he tipped back his coat and the colonel saw who he was. He goes, ah, general, general, no, 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 quita, quita, no, 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 párale, párale. He said, oh, uh, uh, general, no, no, drop that, drop that. And general says, no, 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 comencé con ese trabajo y lo voy a terminar. He said, no, I started the job. I'm going to finish the job. Que lección, verdad? What a lesson. You're not too, too, too cocky to, to sweat. <clears throat> I remember I came one morning, one Sunday morning. I got here super, I get here super early on Sunday because I like to come when it's still dark and pray and have some quiet time before the donuts arrive. And, uh, I got here one Sunday morning. A mí me gusta llegar muy, muy temprano los domingos para orar y estar en silencio aquí. A veces todavía está oscuro afuera. Y un domingo llegaba, todavía manejaba, llegaba en el carro. Estacioné el carro. Y viene corriendo la vecina. And I got here and the neighbor came running. Y me dijo, ayúdame Santiago, ayúdame Santiago. Mi gallo se escapó. And she said, help me Jim, help me. My rooster got out. Y ustedes saben que los vecinos tienen varios pavos y gallos. Tenía por un tiempo un gallo confundido porque el gallo cantaba todo el día y toda la noche. Entonces le dije, pues sí, quité mi saco. Yo, ven, yo, vine, yo vine bañado, perfumado, trajeado y quité mi saco, quité mi corbata y andamos corriendo detrás de este gallito. She says, you got to help me, you got to help me. So I took off my tie, I took off my jacket, I already had my cologne on, I'd taken a nice shower, I shaved, I had aftershave. I took my jacket off, took my tie off, and I started running after this rooster. Y después de como 15 minutos, el gallo regresó ahí, y ella cerró la cerca. And then after about 15 minutes, I'm pouring sweat. I know it's weird for a skinny guy like me to sweat, but I'm pouring sweat, and we got the rooster back in, and we closed the gate. Y ella risi, 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 me traía una coca, and she was laughing and laughing and laughing. She went and got a soda, and we're drinking Cokes. Y le dije, ¿sabe qué, hermana? En este momento me di cuenta que no soy Pastor Joel Osteen. <laughs> and as I'm drinking my Coke, I said, you know what, ma'am? At this moment, I just realized I'm not Joel Osteen. I just spent 15 minutes running after a lost rooster in our parking lot. 
But I'm a big shot, right? I'm a big shot. <coughs> Pero hermano, yo soy de la crema y de la nata. Mi familia es muy importante. Vengo de una familia de influencia. But Jim, I've come from a really important family. My family's high class. You don't know who my family is. Well, according to the Bible, we shouldn't care about our rank. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo de su, de su, de su, de, de la fama, de su nombre, de su familia? Él dijo, yo soy judío de los judíos, el más estudiado, de un judaísmo puro. Y dijo, todo esto lo considero excremento para conocer a Cristo y ser hallado en él. Paul said, I come, I'm a Jew of the Jews. I come from a pure line of Hebrews. As far as the law, faultless. He said, in all these things I consider excrement to that I may know Jesus and be found in him. Así como el hielo es frío y el fuego es caliente, un cristiano es un siervo. Un verdadero seguidor de Cristo es un siervo. Just like ice is cold and, and fire is hot, a true follower of Jesus is a servant. Is a servant. Busca donde servir. Look for a place to serve. Look for a place to serve. Y si tú dices, pues Jim, ay, este mensaje me está pegando, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo cambiar? But if you say, Jim, this message is hurting. It's hurting me. But how do I change? Pues tengo la respuesta. Y encontramos la respuesta en Romanos. And I have the answer. The answer is in Romans 13. Romanos 13, 12. Romans 13, 12. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. 13. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en pachangas, ni en puro party, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidios. Y luego dice en el 14, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne el secreto no es trabajar más sudar más tratar de cambiar nosotros mismos el secreto es poner a Cristo Jesús Pablo dijo ya no vivo yo más Cristo vive en mí ser más como Cristo decir Señor quiero vestirme de ti Quiero ser más como tú. Lléname de tu presencia, de tu espíritu. Es la respuesta. Here it is in Romans 13, 12. If you say it's too hard, Jim. Here it is. Romans 13, 12. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime. Not in carousing and drunkenness. Not in sexual immorality and debauchery. Not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. And do not think about how to gratify the desires of the flesh. Clothe yourselves in the Lord Jesus Christ. So the answer isn't to work harder and do better and try to be moral. and try to. The answer is to clothe yourself, to put on the Lord Jesus Christ. To say, Jesus, I no longer live, but it's you who lives in me. I am going to get closer to you. I want you to fill me with your spirit. I want you to kill the me that's against you and fill me with your presence That's the answer to becoming more of a servant. It's becoming more and more like Jesus by letting him fill us and change us from the inside out. El secreto es ser más como Cristo mientras él nos llena desde adentro, nos cambia desde adentro para afuera y seremos más como él, más, más, en, 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 más uh, en su amor, en su misericordia. En su actitud de siervo, más como Cristo. That's the secret. The secret isn't, I'm going to work and work. I'm going to try real hard. I'm going to run in the quicksand. No, the answer is to clothe yourself, to put on the Lord Jesus Christ, to become more like him so that you look less like Danny and more like Jesus. You're less like Craig and you're more like Jesus. The you is becoming smaller and smaller and Jesus is getting 
greater and greater, greater. Hay menos de ti y más de Jesús. Amén, están conmigo. Es el secreto ser vestidos de Cristo Jesús. That's the secret to be clothed with Jesus. Porque nuestra carne pecaminosa no quiere servir, hermanos. No quiere servir. Our sinful nature does not want to serve. We're not about serving. We're about getting served. I was behind the guy at McDonald's once in the drive-thru. And he had, he had gotten his coffee and come all the way around a second time. And he wound down his window and he was screaming and cursing and berating the teenager in the window because they put too much cream in his coffee. How dare you? I had this coffee. I told you I wanted one creamer and you put two creamers and blankety blah blah. Face is red and screaming. He's not clothed with the Lord Jesus. Estaba detrás de un señor en, en, en el carro en McDonald's de la ventanilla. Y él había ya, ya recibió su café y regresó a la ventana la segunda vez y estaba maldiciendo y gritando al adolescente ahí en la ventana porque se olvidó poner dos cremitas en su café. Yo pedí dos, inútil y piri piri, palabras bien extravagantes, hablando sin respeto a ese joven. Wow. I mean, how low do you have to get to be cursing out a minimum wage teenager for not putting enough cream in your coffee? But you know what? We can be like that too. I've been angry at waiters for forgetting something at my table. I got angry at a waiter one time. He brought me the, the meal and the appetizer at the same time. I said, you know what, dude? This is one, one of the things I can't stand. You bring me the appetizer at the same time as my main course. Now they're both going to get cold while I'm trying to eat them both. Come on, bro. And so he walks away like this, and Esther says, what is your problem? What? I said, yeah, you know. <laughs> wow. He came back. I said, hey, man, I'm sorry. I, you know. I don't know what happened to me. We just get, this comes over us where we think that I, I need to, people need to serve me and I need to, you know, what in the world? You're supposed to be a Christian. Una vez me molestó un, un mesero en, en la, el restaurante porque traía eh, la comida a la misma vez. What's an appetizer? Help me. Aperativo. A la misma vez que el aperativo. Y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me trajiste las dos cosas a la vez? Quiero el aperativo primero y luego la comida. Y se fue medio avergonzado y luego Esther me dice, ¿cuál es tu problema? ¿Para qué avergonzar a este joven por algo tan chiquito? Y tenía que pedir el perdón del joven. Soy cristiano. Shouldn't it make a little difference that you're a Christian? Shouldn't there be, you know something and you're looking at me really holy but you've done it too come on todos me están mirando con caras de santo ay hermano tú también lo has hecho tú también dile a tu vecino tú también tú también come on tell the truth and shame the devil put on the Lord Jesus Christ put on the Lord Jesus Christ clothe yourself in the Lord Jesus Christ Vamos a, a poner el vestido de Cristo Jesús como vestido desde adentro y para afuera. Y luego Pablo termina aquí hablando en Filipenses 2, hablando de Cristo y su muerte en la cruz. ¡Wow! ¡Qué cuadro! Que no solo sirvió a sus discípulos, no solo sirvió a la gente, no solo vivía una vida de un siervo, pero también ofreció su cuerpo en sacrificio. Se humilló, Pablo dice, hasta la cruz. Casi desnudo, colgado en la cruz como criminal. And then Paul finishes it up talking about servanthood and says that Jesus didn't just live as a servant. He didn't just come as a servant and give up uh, his heavenly throne. But he also came and humiliated himself to die on the cross. A horrible death, naked on a cross, like a criminal, 
offering everything up for us, humiliated Jesus. Jesus himself said, greater love has no one than this, than to lay down his life for his friends. Cristo mismo dijo, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Entregó todo. Murió la muerte de un criminal por nosotros. Entregó todo. Y ahora nos está pidiendo vivir como él. De vestirnos de él. He gave everything for us. Laid down his life for us. And now he's asking us to serve like him and to clothe ourselves with the Lord Jesus. Hermanos, esta semana ponte el uniforme de un siervo. This week, put on a servant's uniform. Y vas a ver caras sorprendidas en tu misma familia. And you're going to see surprised faces in your own family. <gasps> what? ¿Saben qué? Somos más como Jesús cuando servimos a otros. We are more like Jesus when we serve other people. When we serve other people. I need it. I need to be clothed with Jesus. Yo necesito ser vestido de Cristo Jesús. Vamos a estar de pie. Y vamos a responder a su palabra. Let's stand and respond to his word this morning. Cristo, al leer este pasaje en Filipenses, nos, nos sentimos mal porque todos sabemos que no hemos sido perfectos en esto, que a veces no hemos servido a los demás. A veces no hemos tratado a los demás como si fueran mayores que nosotros, superiores que nosotros. Ayúdanos, Cristo. Ayúdanos a vestirnos en ti, Señor Jesús. Lord, when we read these things in Philippians, we feel bad because we know we haven't always been a servant. We've messed up so many times. Lord, help us to put on the Lord Jesus Christ. Help us to be more like you. This week, help us to focus on serving, serving other people. Esta semana, ayúdanos, Señor, a enfocarnos en servir a los demás. Servir a los demás. Help us this week, Lord, to focus on serving other people. We pray this in the strong name of Jesus. Amen.